太子崇俊大逆不道，起兵谋反作乱，先后杀死梁王武三思、驸马武崇训二人，又起兵攻打皇宫。幸好有刘景仁将军保驾，最终平息叛乱。崇俊一伙只是乌合之众，不堪一击，最后畏罪自裁。崇俊死了，朕甚是心痛。可是王子犯法，与庶民同罪。太子纵然死有余辜，可他的背后一定会有乱臣贼子。从中纵容教唆，太子才会如此行事。为保我们大唐社稷今后的安危，应该将那些叛党余孽一网打尽。杨大人，臣在。你是刑部侍郎，追查余党一事有何进展？回皇后娘娘，经过多日搜捕，微臣已经缉拿多名乱党，并且关押在天牢之中。除了太子和辽阳王李多祚之外，其余乱党还有洛阳都尉、成王李千里、羽林将军于林昭，以及玉柱季之等人。有没有供出余党名单？有。说呀，呃，其余乱党还有徐立山、韦万超、梁雨峰。呃，好，干得好，皇上。为了避免夜长梦多，为了阻止再有人图谋不轨，我建议把这些乱党立即正法。呃，回皇后娘娘。如果马上将他们正法，恐怕会影响继续追查。事关重大，相信背后还可能牵涉到其他人等，所以，微臣以为，此事万万不可掉以轻心呢。臣一定会继续追查，绝不含糊。这是当然。杀一儆百，以儆效尤，为立我大唐朝威。也为阻止再有人心存不轨。皇上，杨大人搜捕有功，理应嘉奖。刑部尚书的位置目前空缺，臣妾建议，擢升杨大人为刑部尚书。啊，这么做议事顺理成章。好，即日起，你接替刑部尚书一职，接替不幸遇害的吴三思。啊，谢皇上，隆恩。杨大人，那些乱党……哦，臣一定会尽快将缉拿归案的乱党绳之以法，杀一儆百，以儆效尤。好。今天竟然白白放过了太平和隆基父子，这只怕是放虎归山，后患无穷啊！母后为什么不追究下去？哎呀，女儿啊女儿，那个徐立山是你舅舅的老下属，那个韦万超又是你姨母的干儿子，至于那个梁雨峰，他虽然是个老学究，可他是你爷爷的故友。这些人七七八八来来去去一算，多多少少都跟我们韦家有些联系的。母后的意思是说，有人想跟我们一样，存心想利用此事把我们给拖下水。恐怕我们再继续查下去，还不止这些人呢。眼下不是太平姑姑，就是八皇叔父子，已经把他们给拉拢了，然后来对付我们。所以啊，我只能壮士断臂呀、啊。哎呀，我是
白白的放过了一次剪除他们的好机会。这次实在是低估了他们。事到如今，现在已成定局，已没有办法了。再从长计议吧。如今的当务之急，是太子之位不能一直空着，要尽快的说服父皇，立我为皇太女。这样一来，对付姑姑和八皇叔他们，也会对我们有利的。小马，谢谢你。哎，你你这是什么意思啊？我帮你们姐妹俩不是一次两次了，你知道我从来不收这个的。就是因为不止一次两次了，我们姐妹俩都翻受你恩惠。这个呢，也不是什么值钱的东西，你就收下吧。嗯，好吧。哎，对了，孟福知道太子死了，他怎么样？他没什么，不过我总觉得他在我面前逞强。毕竟太子无端死掉。而且他也怀有太子的骨肉。是，小马。哦，哎呀，小马，鲁公公，鲁公公，啊，孟凡也在啊。小马，快替我去趟上药局。我不去那儿，那儿的御医可坏了。上次在我茶里面放了泻药，我足足拉了三天啊。我不去，不去。<笑>你看，净瞎扯。解玉娘娘身体不适，赶紧去请张御医来给杰叔娘娘诊断一下。婕妤娘娘不是一直由刘御医服侍的吗？呃，刘御医死了，听说是服毒死的。可是好端端的，为什么会这样？哎，呃，刘御医跟太子关系甚是密切，恐怕这次太子策反呢，他怕受到株连，所以呢，服毒自杀了。嗯，你说的也有道理。哎，刑部检查啊，在刘御医那里留有一个紫河车，相信不久前。有人划过胎，那会不会跟他的死有关？皇后娘娘已下令刑部将一干叛变的人问斩，刑部好像也不追究这个事儿了。刘夜一的死就以服毒自杀结案了。哦小马哥，你干嘛呀？呃，我呀，来替鲁公公抓药。喂，这里闹鬼呀、啊！你还敢在这里睡啊？皇宫之内哪里都死过人，如果我们要是怕死过人，就不敢睡觉了。那我们不早就累死了？哎哎，有道理，有道理，有道理。哎，听说刑部的人过来查过，发现什么了吗？哎呀，那些刑部的官爷只不过做个样子，嗯，最后没发现什么，就都回去了。哦，哎，不对啊，听说发现了紫河车是吧？你们这干嘛？你怎么会知道？哎，紫河车那可是个好东西啊，能补肾益精、养气养血呀、啊！啊，哦，小马哥，你果然识货。<笑>可是刘宇死了，其他人也没空理会这个了，后来只好丢掉了。丢了？哎呦，丢了那可是太可惜了。呃，我看不如。呃，小琪，把它给我吧。嗯，可以，当然可以。你等着，我马上给你拿去。哎，辛苦你了啊。啊
太子，你是孟福和太子的骨肉，应该享尽荣华富贵。可是无奈你娘亲要把你打掉，令你变成无主孤魂。你有什么话想跟小马叔叔说啊？小马叔叔把你带到这里，拜祭你。不过是希望你可以早日投胎，转世为人，不要再无辜受害了。一路走好。你老实告诉我，你是不是把腹中太阳打掉了？你怎么可以亲手杀死自己的骨肉呢？他的爹爹已经变成了逆贼，我留他活在这世上还有什么意思？还不如不要算了。那么刘玉义呢？你为什么要下毒杀了他？他又有什么罪？你为什么要这么做？我是为了我自己。你什么时候变得这么心狠手辣？你怎么下得了手啊？我不让错能活吗？没错，是我杀了刘玉英，就连太子，也是我把他毒死的。那又怎么样？为什么？你不是真心爱太子吗？你不是还还了他的骨肉吗？你怎么可以杀了自己心爱的人？我从来就不需要心爱的人，我需要的是一个可以帮助我、坐我靠山的人，让我不被人欺负，不被人践踏。我原本以为他是一个这样的人，但原来他是一个不长进的人，他居然要放弃这一切，放弃王位。不是每一个人都想要追逐名利，不是每一个人都想要荣华富贵的。没错，他可以什么都不要，但我不可以一无所有。你知道吗？他要去发动兵变，事成之后，他是皇上，我是皇后，再危险我也心甘情愿。可是，他既然杀到，只要清君侧不要皇位，我知道他会害我失去我想要的东西，所以我不得不这样。那你也不能杀人呐！他不死，这件事就没完没了。他的懦弱，最后会成为我的不幸。其实我是逼不得已的。你不是，你
是畜生！皇宫之内，有谁不知道这是争夺你死我活的地方？如果我不杀他，那我会死得比他更悲惨。只要可以保命，我宁愿做畜生。你连畜生都不如。我没有你这个妹妹，姐姐。既然你这么说的话，那我也不要像你这样满口仁义道德，却不顾亲情的姐姐。对你的所作所为，真的是罪无可恕。我也不知道，他什么时候变得如此心狠手辣，害死了一个又一个，就连自己的亲生骨肉也不放过。太子，我就只有这一个妹妹，我以为。无论他做错任何事情，我都可以原谅他。可是这一次，他实在太狠毒。太子殿下，你叫我该怎么做？你叫我到底该怎么做？为宁国公，你也来祭拜太子啊！自从谋反的事之后，太子被打成恶贯满盈、十恶不赦之徒，总算有人肯为殿下伤心难过。太子殿下，实在太可怜了。哎，太子只不过是想为皇上好。就落得这个下场，你相信他会谋反吗？太子殿下是一个好人，但是好人偏偏未必有好的下场。是啊，我进宫多年，亲眼看着太子从襁褓婴儿到长大成人，想不到。当年眼巴巴的看着宜德太子和永泰公主死在我的面前，时隔多年又看到太子死于非命，他们都是好人呐、啊，他们都英年早逝，让我这个白发人送黑发人。皇上一定是最悲伤的人。你说的对，皇上其实是很宠爱太子的，只是皇后娘娘嫌太子不是她亲生的，所以才从中作梗，离间太子和皇上的感情。如今太子过世，皇上一定痛不欲生。
，我们这些做宫女下人的，贱命一条，死不足惜。可是几位公主和太子，他们可都是千金之躯呀、啊，奈何死的不明不白。难道，难道身在这皇宫之内，就难逃这个可悲的命运吗？慧宁姑姑，我相信一切自有天意。天意，天意为什么不能护佑好人活着？天意一定会惩治恶人，恶有恶报。黑暗将近的一刻，就是破晓来临之时。你说的那个时候，但愿我能看到。或许。或许你能让我看到那一天。周公公。啊。孟凡。安乐公主命我前来通传，要你速去凤阳阁一聚。奴婢叩见公主殿下，你来了，快来帮我推。你还记不记得，以前你就是这样对我荡秋千的？记得。公主跟以前一样，笑得总是很开心，很响亮，就跟以前一样。嗯，跟以前一样，不一样。那个时候开心的，和现在开心的不一样。现在我开心的是，快要看到你不开心的样子了。你出来吧。小福，你来这里干嘛？孟福，你干脆告诉你姐姐，你为什么会在这里？我已经是公主的贴身侍从。孟福，做人贵在坦诚，你就将一切都说出来吧。是公主收买我，是公主要我出卖太子的。原来宫中的一场悲剧，那一切的一切，是你一手造成的。对，你做梦都没有想到，我会做出这一切吧？我告诉你，这一切的不幸都是你造成的。当初要不是你欺骗我，隐瞒了樊良已死的真相。我就不会被蒙在鼓里，委曲求全的留在五重训身边，一再受苦，才有了今天。奴婢担心公主，如果公主知道樊良已经死了，公主还愿意活下去吗？公主还会继续活下去吗？如果公主知道樊良已经死了。公主就会陪着樊良一起殉情。奴婢担心公主，所以才会说谎。你看着我为一个不存在的人而过活着，这就是为我着想吗？其实死并不可怕
被最信赖的人一直欺骗着，这种感觉比死还难受。如果公主认为奴婢之前所做的都是错的话，奴婢求公主迷途知返，不要一错再错下去了。你现在求我原谅，晚了。你痛苦吗？难受吗？孟福，你看看你姐姐现在的样子，她又痛苦又难受，你知不知道我心里是什么感觉？公主，你怎么样对我都不要紧。请您放过孟福吧，我不会伤害他。反之，我会对孟福好，更不会欺骗他。公主，求您放过孟福吧。你们还真是姐妹情深呢，可惜，他不是你。小福，你清醒清醒，不要被他利用了。以后，我每天都要看着你像今天一样痛苦。你回去吧，孟福，送客。孟福，我最赏识你做事的时候，可以将亲情都放在一边。多谢公主赞赏。嗯，假若他日我登上了皇位，我一定重重的赏赐。嗯，奴婢谢过公主。老天爷，请你教孟凡，到底该怎么做？生杀予夺，乃天子之权。朕曾经翻手，可杀万民；覆手可救苍生，这就是大权。只要大权在握，朕即天下。翻手可杀万民。不守可救苍生，只有大权在握。当年朕在这里开创了大周，今天朕也要在这里做个了断。当日我做错了，今日我要亲自做个了断。还以为你今后不会再见我。关于太子的事，我不能认同，也不想多说什么。我今天约你来，并不是想讨论太子的事。那是什么事情？
我只想问清楚一件事情。什么事？如果安乐公主当了皇太女，甚至当上了女皇帝，大唐江山会如何？天下万民又会如何？当年皇祖母善于治国，重视延揽人才，知人善任。皇祖母当政年间，政策稳定，兵略妥善，文化复兴，劝农桑。国富裕而百姓富裕，安乐公主要跟他相比，根本是云泥之别。充其量安乐公主，只不过是跟她母后一样，只懂得玩弄权术罢了。你说过，皇后心术不正，觊觎皇位，终日想当第二个圣神皇帝。皇后心胸狭窄，处处用权。假如让皇后，或者公主其中一人当上皇帝，只会殃及国民，而国土四分五裂，社稷岌岌可危。你会阻止他们吗？倘若公主或者皇后当上皇帝，恐怕我这小命也不保。与其让我坐以待毙，我倒宁愿拼死一搏。好，我知道安乐公主就是想当女皇帝。但是凭我一个人的力量，没有办法阻止他。我可以助你一臂之力。你一旦踏上了这条不归路，绝不能半途而废，更不能后悔，只能勇往直前，义无反顾，甚至去做一些你不愿意做的事情。这些你可以做到吗？可以。为了弥补我以前的过错，我什么都愿意做。路是你自己选的，我希望你能够想清楚。为太子的事忧伤啊！来啊，弹奏乐曲吧。是，奏乐曲。奴婢叩见皇上，皇后娘娘圣安。怎么了？匆匆忙忙的，有什么事吗？啊，惠娘娘，刚才宫女在整理娘娘衣箱的时候，一打开，里面飞出了五彩祥云。什么？五彩祥云，哎呀，皇上，五彩祥云呢？皇上，五彩祥云。哎呀，祥云从你的衣箱里飞腾出来，可是祥瑞征兆啊！哎呀，五彩祥云，皇上，臣妾不敢邀功，这可都是皇上的鸿福啊！人家都说呀，这五彩祥云可是只会落在。对天下苍生有大功德的人头上啊！皇上，你是天子，臣妾虽然深受皇恩，但五伦之别不能不讲啊。即便皇上虚怀若谷，跟臣妾不分你我，可是上天他不会混淆的呀。那有什么区别？这正是你的鸿福。皇后，朕要昭告内外，好让满朝文武。与你同贺。哎呀，皇上，奏乐，奏乐皇上，祥云吉兆，预示来年五谷丰收，天下太平，实乃社稷之大幸啊！皇上乃一代明君，勤政爱民
，造福苍生，这是上天给予皇上的恩赐啊！做善降之百祥，做不善降之百殃。如今天降祥云，朕决定大赦天下，恩泽万民，以谢天恩。大唐有此盛世，座下的百官也功不可没。皇上，臣妾以为应该有所嘉奖。皇后有什么提议啊？皇上，臣妾是皇上的女眷，也希望和百官家中的女眷共荣共乐。哦、皇上不如加赐他们百官母妻等各种封号，皇上意下如何？准宗，庆宁宫出现祥瑞征兆。一定是因为皇后娘娘格行端庄、贤惠宽仁，真不愧是国母啊！皇皇后娘娘千岁千岁千岁,千岁千岁，皇后娘娘千岁千岁千千岁，平身，谢娘娘。但愿天佑我朝，百姓福乐永享。皇上，高祖当皇帝前，天下歌桃李子；太宗当皇帝前，天下歌秦王破阵乐；高宗当皇帝前，天下歌侧堂堂；当今太上皇当皇帝前，天下歌武媚娘；如今陛下当皇帝前，天下歌英王石周；如今皇后仁德化禄。天下归心，知太史事，家业至中，仅进《桑条歌》十二篇。臣请宣室内外，进入乐府。皇上，这些歌都是歌颂历朝帝皇，这皇后终究是皇后，这样的话，似乎有点儿。无妨，皇后与朕向来无分彼此，歌颂皇后就如同歌颂朕一样。快将《桑条歌》流传各地，将皇后的仁德宣示天下，让全国的百姓都知道他们的国母被苍天赞颂。臣领旨。皇上，天降祥云，此乃千古奇缘呐！皇上，臣妾建议。把这些难得的景象，请画师画下来，挂在安乐寺中，让宫中所有的人都一睹这难得的奇景，也好流传后世。皇后所言甚是，照办。母后的这一招实在是令女儿大开眼界。想不到母后可以借助天意这个绝妙计谋。女儿要是能有母后一半的聪明才智就好了。眼下这五彩祥云已经围绕在我身边，歌颂我的歌声也已经传送千里了。他日我登基之时，谁还敢说我名不正言不顺？来，让女儿祝贺天宇人归的母后。早日继承大统，打下千秋万世的基业。傻女儿啊，你母后多大岁数了，还能做几年皇帝？为的是千秋万世这四个字，让你能够继承帝位。母后，你认为五彩祥云的出现，还会不会有人阻止女儿做这个皇太女呢？到时候，母后做了皇帝，谁还敢反对？我让她人头落地。可是那个采煤的事情弄得满城风雨，他们都说我是丧门星，有的人还说我是招风惹雨，说那个死鬼采煤在安乐寺里还魂，闹得鬼话连篇。恐怕他日母后要是坐上这个皇帝，也会有人借此大做文章，阻止母后册封女儿的。女儿啊，这个母后都已经给你想过了，所以母后让皇上。叫人把这五彩祥云画下来，然后把这个画挂到安乐寺去。这样一来呢，一则
，借着五彩祥云的锐气能辟邪，二则能辟妖。到时候谁还敢说你不配当皇太女？母后思虑周全，他日女儿得偿所愿，全仗母后成全。傻女儿，母后做的一切都是为了你，都是为了能让你一生无忧。这下你知道母后的苦心了吧？女儿明白。不过，现在挡在我们面前的，还有姑姑和八皇叔他们。没事儿，虽然我们的前程还算不上是一帆风顺，但是，阻挡我们前行的也就是小风小浪。只要我们母女一条心，难道我们还对付不了这宵小之辈吗